మీరు లాక్డౌన్ పీరియడ్ లో కూడా డయాబెటీస్ ని చాలా వరకు అద్భుతంగా కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నారు చాలా సంతోషం ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మొత్తానికి వీడియో కాల్ ద్వారా మీరు కన్సల్టేషన్ ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించినందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పాలి సో నేను ఈ గ్రాఫ్ లో మీ రీడింగ్స్ చూస్తున్నాను మేడం ఈ రెండు వేల పదిహేడు సెప్టెంబర్ ఇరవై నాలుగు తేదీ నాడు మనం ఫస్ట్ లో చూసినప్పుడు షుగర్స్ చాలా హై ఉన్నాయి కదా మేడం త్రీ హండ్రెడ్ పైన సో మీరు అప్పుడు ఎలాగ భయపడ్డారు తర్వాత నేను మెడిసిన్స్ చెప్పినప్పుడు మీ రియాక్షన్ ఎలాగ ఉండేది మేడం ఫస్ట్ లో కొంచెం ల్యాప్టాప్ దగ్గరికి రండి భయపడటం అంటే అందరూ ఒప్పం షుగర్ వచ్చేసింది అవి పాడైపోతే ఇవి పాడైపోతే అవి చెప్పారు కాకపోతే నాకు ఈ రాజేంద్ర గారు అని మన సోమాజిగూడలోనే ఉంటారు ఆయన సజెస్ట్ చేశారు పలానా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళండి మీకు ఏం కాదు హ్యాపీగా ఉంటారు అని చెప్పేసి తర్వాత నేను అసలు షుగర్ ఉన్నది అన్న సంగతి నేను మర్చిపోయాను కాకపోతే డైలీ ట్యాబ్లెట్స్ అయితే వేసుకుంటున్నాను కానీ వెరీ గుడ్ మేడం వెరీ గుడ్ సో మీరు లెవెన్ నుంచి హెచ్బిఏ వన్స్ ఏకంగా సిక్స్ కు దిగుతా అది ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో అని ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు కదా కొంచెం ల్యాప్టాప్ దగ్గరగా అయ్యో అయ్యో కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఏ రోజు అయితే వచ్చాను ఆ రోజు మీతో మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి నాకు అట్లా ఏం జరగదు షుగర్ అంటే అంత భయపడాల్సిన ఏం లేదు క్యాన్సర్ కంటే భయంకరం ఏంది అయితే కాదు కదా అనుకుని మీరు క్యాన్సర్ అంటే చెప్తాను వంద సంవత్సరాల క్రితం క్యాన్సర్ వచ్చిన షుగర్ వచ్చిన గతి గమ్యం ఒకటే మేడం కానీ ఈ ఈ తొంభై వందేళ్ళ అనుభవంతో మనిషి డయాబెటీస్ అనే దాన్ని కంప్లీట్ గా ఒక రోగం స్థితిలో నుంచి తీసేసారు మేడం బయటకు వచ్చేసాం మనం డయాబెటీస్ అనేది ఇంకా రోగం అనేది ఎప్పటికీ కాదు మళ్ళీ అవును అవును ఎందుకంటే అద్భుతమైన వైద్యం అంటే షుగర్ లేనట్లయితే మనిషి ఎటువంటి సహజ జీవనం గడపగలుగుతారు సేమ్ కెన్ బి డన్ ఈవెన్ ఆఫ్టర్ డయాబెటీస్ ఇట్స్ అ సింపుల్ థింగ్ సింపుల్ థింగ్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి నాకు మొత్తం జుట్టు రాలిపోయింది అయితే ఏమైంది ఇప్పుడు డజన్ మేక్ ఎనీ డిఫరెన్స్ టు మై కెరియర్ ఆర్ వర్క్ కదా ఉదాహరణానికి ఆ టైప్ అంత సింపుల్ అనమాట అలా పోల్చకూడదు బట్ ఇది చెప్తున్నాం మీకు అంత సింపుల్ థింగ్ సో షుగర్ చాలా మంది ఏం చెప్తున్నారు అంటే షుగర్ వస్తే బాడీ వీక్ అయిపోతారు చాలా నీరసంగా ఉంటది చాలా రెస్ట్ ఎక్కువ ఫీల్ అవుతారు ఇన్కంప్లీట్ గా ఉంటది ఏదైనా సరిగ్గా ఆలోచించలేరు అట్లా చెప్తా ఉంటారు కానీ నాకు ఎప్పుడు కూడా ఏ విషయంలో అట్లాంటి ఇది అనిపించలేదు చాలా సంతోషం మీరే కాదు ఇప్పటికి నేను కనీసం ఒక నాలుగు వేల స్టోరీస్ విన్నాను సేమ్ అసలు ఒకరు అనేది ఏంటి ఏమి లేదు కదా డయాబెటీస్ లో వీళ్ళేంటి ఒక పాతాళ భైరవి సినిమా లాగా చూపిస్తారు వీటిలో డయాబెటీస్ ని అలవాటు పడిపోతే ఇంకా లైఫ్ అంతా పొడుచుకుంటూనే ఉండాలి కదా అది ఇది అనేవాళ్ళు కానీ మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత నాకు వన్ మంత్ టూ మంత్స్ మీరు ఇన్సులిన్ సజెస్ట్ చేశారు తర్వాత అది తీసేసి ట్యాబ్లెట్స్ పెట్టారు దాంతో కంట్రోల్ గానే ఉంటుంది మీరు అద్భుతం మేడం తర్వాత మనకి ఇప్పుడు లాస్ట్ త్రీ మంత్స్ లో ఎప్పుడు కూడా హెచ్బిఏ వన్ సి అనేది మళ్ళీ పెరగకుండా కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ లోనే బాగా కనపడుతుంది ఈ మధ్యలో కొంచెం మీ ఫాస్టింగ్ పెరగటం హెచ్బిఏ వన్ సి లైట్ గా ఎలివేట్ అవ్వటం అనేది కూడా మనం గమనించాము బట్ అది మళ్ళీ మన జీవన శైలి విధానంలో మార్పుల ద్వారా ఇవన్నిటిని మళ్ళీ మనము కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అంటే ముఖ్యంగా ఆందోళన పెరిగినప్పుడు అంటే షుగర్స్ మంచి కంట్రోల్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎందుకు పెరుగుతోంది స్లైట్ గా అన్న వాళ్ళకి ఆందోళన పెరిగినప్పుడు నిద్ర తక్కువైనప్పుడు లేకంటే ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది అంటే రెగ్యులర్ ఎక్సర్సైజ్ చేసే వాళ్ళు వాన పడుతుందని ఎక్సర్సైజ్ కు పోకపోవటం లేదా పిల్లలకు పరీక్షల సిచ్యువేషన్స్ లో వీళ్ళు కొంచెం జాగ్రత్తలు పిల్లల కోరు గురించి సమయాన్ని కేటాయించడం వల్ల వీళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ కి టైం దొరకదు ప్లస్ పిల్లలకి ఎక్స ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పుడు వీళ్ళు ఆందోళన చెందుతూ ఉంటారు ఏమవుతుందని ఇదొకటి లేదా మందులు ఇది దొరకట్లేదు అని చెప్పి మెడికల్ షాప్స్ లోకి వెళ్ళి అది కాదు ఇది అది సేమే అని చెప్పి కొనుక్కోవటాలు లేదా ఈ తక్కువ రేట్ లో మందులు కొనుక్కోవటాలు 
తక్కువ రేట్లో మందు ఏంటంటే మీకు ఆ సస్టైన్ రిలీజ్ అనేది మార్పులు ఉంటాయి మేడం వన్ ఎంజీ వన్ ఎంజీ సేమ్ కనపడచ్చు లేదా ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ సేమ్ కనపడచ్చు బట్ అది పొట్ట పేగుల్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత కరిగి అది రక్తం లేకి లివర్ ద్వారా వెళ్లే విధానాలలో ఉండే కంట్రోలింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ అందులో ఉండకపోవచ్చు మేడం అది చాలా పెద్ద పాయింట్ అందుకనే నేను చాలా మందికి స్ట్రిక్ట్ గా సార్ ఇది సబ్స్టిట్యూట్ వాడుకోవచ్చా లేదా నేను బయట డిస్కౌంట్ లో మందులు కొనుక్కుంటానంటే ఒక దండం పెట్టి మీరు మీ ఇష్టం సార్ నా వైద్యం కావాలంటే మీరు మెడిసిన్స్ టెస్ట్లు కన్సల్టేషన్స్ అన్ని నా దగ్గరనే త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కేర్ కావాలంటే నేను ఇవ్వగలుగుతాను నేను దర్శనం ఒక చోట చేసుకుంటాను ప్రసాదం ఒక చోట కొనుక్కుంటాను పూలమాల ఒక చోట కొంటాను అంటే ఓకే మీరు మీ ఇష్టం అని చెప్పేస్తాను ఇప్పుడు ఏజ్ మీది ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ నైన్ కదా మేడం సో ఇది డయాబెటీస్ వల్ల కాదు మేడం మీకు యాజ్ ఆఫ్ నౌ నా నా ప్రెడిక్షన్ ఒకసారి ఐ డాక్టర్ ని కలిసి అవసరం ఉంటే చెక్ చేయించండి చెక్ చేస్తే అవును యాంటీ గ్లేర్ గ్లాసెస్ చదువుతాను కానీ ఒక్కొక్కసారి అవి అలికేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది ఒక్కోసారి క్లియర్ గా ఉంటుంది ఓకే ఓకే ఇది మీరు కలిసి ఎప్పుడైంది ఐ డాక్టర్ ని ఓకే పర్వాలేదు ఐ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చాలా ముఖ్యం మేడం నేను ఇప్పుడు ఈ మార్నింగ్ సెవెన్ టు సెవెన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఆన్లైన్ సెషన్స్ తీసుకుంటున్నాను కదా దాంట్లో ఐ ఎక్సర్సైజ్ అన్ని కూడా మనం గమనిస్తున్నాము ముఖ్యంగా ఈ ఫింగర్ ఉంది కదా మేడం మీ ఫింగర్ పెట్టండి ఇలాగా ఇప్పుడు ఈ రెండు వేలనే చూడండి మీరు ఈ స్క్రీన్ చూడకండి రెండు వేలని చూడండి రెండు కళ్ళతో ఈ వేలనే చూస్తూ ఇలాగే చేయిన్ ముందు తీసుకెళ్ళాలి ఆ వేళ్ళు మాత్రమే గమనించండి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇలాగ ఐ ఎక్సర్సైజెస్ తర్వాత దగ్గరగా ఉండే దాన్ని దూరంగా ఉండే ఒక దాన్ని ఐని మార్చాలన్నమాట సో ఇది ఒక ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చేయాలి మేడం ఎవ్రీ వన్ అవర్ టూ మినిట్స్ లేదా ఎవ్రీ టూ అవర్స్కి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది కంపల్సరీగా చేస్తూ ప్లస్ నెక్ ఎక్సర్సైజెస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి ఇప్పుడు అందరూ నిజంగా ఐటీలో ఎలా పనిచేస్తున్నారా కానీ వాళ్ళందరికీ దండం పెట్టాలి నేను ఈ వీడియో కాల్స్ అటెండ్ చేస్తూ ఉండటంలోనే నాకు కుదరట్లే అనమాట ఈ కంప్యూటర్ సిస్టమ్ చూస్తూ ఒకే పాయింట్లో చూసి మాట్లాడాలి కదా ఇప్పుడు నేను మీ కళ్ళు చూసి మాట్లాడుతున్నాను సో అలాగే చూస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఒకలాంటి నాకు తెలియకుండానే నాకు కొంచెం నెక్ పెయిన్ అని కానీ లేదా కొంచెం టైర్డ్నెస్ అయిపోవడం అనేది అలిసిపోవడం అనేది అది తెలుస్తుంది ఇప్పుడు మీరు మనం నిజంగా ముఖాముఖిలో ఉన్నప్పుడు మీరు ప్రశ్నలు అడిగినా కూడా ఎంతో సహనంతో జవాబులు ఇవ్వగలుగుతున్నాం ఈ వీడియో కాల్లో కొన్ని కాల్స్ కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు కష్టమైపోతుంది అనమాట సో ఈ నెక్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది చేయండి మేడం చాలా ఇంపార్టెంట్ చేపెట్టండి ఇలాగా గట్టిగా శ్వాస తీసుకుంటూ గట్టిగా నెట్టాలి ఇలాగ ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ ఒకవైపు మిగతా ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ రెండో వైపు మేడం స్ట్రిక్ట్ గా చేయాలి ఇది ఎవ్రీ టూ అవర్స్ చేయాలి మేడం ఇది మీరు సిస్టమ్ లో ఏదైనా చదువుతూ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈ విధంగా చేసుకోవచ్చు ప్లస్ ఈ రెండు చేతులు ఇలా పెట్టి ఇలాగ ఫోర్ హెడ్ తో ఫ్రంట్ నొక్కటం అనమాట ఈ విధంగా చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మన కండరాలు మెడ కండరాలు బలపడటం రక్త ప్రవాహన బాగుండటం జరుగుతుంది ట్రై చేయండి మేడం లాగా బాగా గట్టిగా బలంగా చేయాలి అదేవిధంగా వెనక నుంచి మేడం ఇలాగా ఇప్పుడు మీరు ఇలా పెట్టుకొని చేస్తున్నారు మేడం ఇలా కాకుండా కొంచెం ఇలాగ బ్యాక్ చేయాలి వెరీ గుడ్ ఈ విధంగా కూడా ట్వంటీ ఫైవ్ టైమ్స్ కంపల్సరీగా రోజు మినిమం మూడు పోట్లు కానీ నాలుగు పోట్లు కానీ చేయాలి మేడం ఇవన్నీ అండ్ వాటర్ కంపల్సరీగా బాగా తాగాలి ఫుడ్కి అర్ధగంట ముందు వరకు వాటర్ తాగచ్చు ఫుడ్కి అర్ధగంట తర్వాత తాగచ్చు బట్ ఫుడ్లో మాత్రం ఒక హాఫ్ గ్లాస్ వన్ గ్లాస్ కంటే ఎక్కువ తాగకండి అండ్ మార్నింగ్ నిద్ర లేసినప్పటి నుంచి బ్రేక్ఫాస్ట్ లోపే వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ మినిమం తాగాలి ఇప్పుడు కరోనా వైరస్ నడుస్తుంది కాబట్టి కొంచెం నిమ్మకాయ కూడా పిండుకుంటే మంచిది గోరచ్చని నీళ్లు మంచివి తర్వాత బ్రేక్ఫాస్ట్ అయినా హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నుంచి లంచ్ లోపు మళ్ళీ వన్ లీటర్ వరకు తీసుకోవాలి లంచ్ అయినా హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత నుంచి సాయంత్రం వరకు మళ్ళీ వన్ అండ్ హాఫ్ టూ లీటర్స్ వరకు తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత అర్ధ గ్లాస్ ఒక గ్లాస్ అవసరాన్ని బట్టి తీసుకోండి మీ చుట్టూ ముఖ్యంగా పిల్లలు కానీ మీ హస్బెండ్ కానీ అందరూ కూడా వాటర్ మంచిగా తీసుకుంటున్నారు లేదా చూసుకోండి సాల్ట్ వాటర్ గార్గ్లింగ్ కూడా బాగా చేయండి ఓకేనా 
నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఐదు ఎలా ఉంది అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం అవసరం ఉంటే నేను అప్పుడు ప్రత్యేకంగా మంచి డాక్టర్ నాకు తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర పంపించి నేను మళ్ళీ చూస్తాను మేడం వాళ్ళు ఏమంటున్నారని ఆల్ ద బెస్ట్ మేడం ఉంటాను మేడం థ్యాంక్ యూ